हेलो फ्रेंड कैसे हो आप आज कौन सा टॉपिक देख रहे हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट सोलर सेल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कैसे इलेक्ट्रिसन से एनर्जी लेके फोटोन रेज लेके और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप उस चीज को देखेंगे कि एक सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है ठीक है तुम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि ये सन जो है इस सन से कौन सा रह जाता है फोटोन रेस सोलर पैनल में ऑब्जॉर्व करते हैं जो रेस उस रोज रेस को बोलते हैं फोटोन रेस ये देखो ये ये लोग लड़का फोटोन रेस क्या करता है ये एटम जो है उस एटम को ब्रेक करता है एटम को तोड़ता है मैंने आपको एटम टॉपिक बताया था कि एटम में क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है तो बताया था मैंने आपको तो उसी एटम को ये ब्रेक करता है तोड़ता है एटम को तोड़ के अलग करता है तो किस किस भाग में अलग करता है वो देखते हैं हम लोग तो ये प्रोटोन रेस क्या किया एटम न्यूक्लियस जो है आप देख रहे होंगे इसमें इसमें पड़ा अब इसको दो भाग में तोड़ दिया एक रहा इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा दूसरा प्रोटोन पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज है नहीं प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया प्रोटॉन ए इलेक्ट्रॉन दूसरा के द्वारा कौन सा रेड आ रहा है फोटोन और एटम में कौन सा चीज है प्रोटोन तो प्रोटोन और फोटोन दोनों में फर्क है ठीक है सन से कौन सा रेज आ रहा है तो फोटोन रेज तो फोटोन रेज ये ये वाला आ रहा है और एटम में इस इलेक्ट्रॉन को वो इस ऑर्बिट में से इसको बाहर निकाल देता है तो अगला क्या कर रहा है ये मूव यहां से यहां आ गया बाहरी ऑर्बिट में आ गया अब बाहरी ऑर्बिट से ये पूरा बाहर निकल जाएगा कैसे जैसे कि यहां देख रहे हो तो ये न्यूक्लियस अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया दोनों अलग अलग एक, एक बन गया निगेटिव चार्ज दूसरा बन गया पॉजिटिव चार्ज ये जो ब्रेक हो रहा है ये जो टूट रहा है एटम इसी एटम का क्रिया किसमें हो रहा है सोलर सेल में ऐसे ही टूट के अलग दो भाग में बनता है ठीक है तो देखते हैं अगला आप सोलर सेल इस सरफेस से देखोगे आगे वाले भाग से जैसे कि ये सोलर सेल है फ्रंट आगे वाले फेस से आप देखोगे सोलर सेल को ये सोलर सेल आगे वाले फेस से देख रहे हो अब हम बात करते हैं आगे वाले फेस से नहीं इसका थिकनेस ये अगर मैं बात करूं डस्टर लू मान लो आपकी ये सोलर सेल है सोलर सेल को इस फेस से देख रहे हैं आगे वाले फेस से ठीक है अब हम इस फेस से नहीं इस फेस से देखेंगे कि इस कितने मोटाई में है और इसके अंदर कौन कौन सा लेयर हो रहा है ठीक है इस फेस से देखते हैं मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं मान लो आपने नमक को क्या किया पानी में डाल के उसे लिक्विड बनाया फिर उसे वेफराइज करके आप सॉलिड बना लिया नमक का फिर वैसे ही चीनी का क्या कर रहे हो आप शुगर को चीनी को सॉलिड बना लिए लिक्विड करके फिर वेफराइज करके उसको सॉलिड बना लिए तो दो लेयर बना एक नमक एक चीनी ये व्हाइट वाला जो लेयर दिख रहा होगा आपको मान लो इसको ये नमक का लेयर है ठीक है नीचे जो ब्लैक दिख रहा है ये चीनी का लेयर है अब मैंने क्या किया दो लेयर को आपस में चिपका के रखा अब दो लेयर बना लो एक नमक एक चीनी का दोनों को आपस में चिपका के रखो ऐसे करके कुछ देर रखने के बाद दोनों को फिर अलग कर लो कुछ देर रखने के बाद दोनों को अलग कर लो आप जो अलग करोगे फिर आप क्या करना नमक और चीनी दोनों जो लेयर है दोनों में आप जब टेस्ट करोगे जिम डाल के जब टेस्ट करोगे तो नम, चीनी के ब्लैक वाला जो चीनी का लेयर उसमें कुछ दूर तक नमक का टेस्ट आएगा आपको क्योंकि मैंने क्या किया था उसके चिपका के रखा था तो कुछ दूर तक नमक का टेस्ट आएगा और नमक में है कुछ दूर तक नीचे से नीचे से कुछ दूर तक चीनी का टेस्ट आएगा तो दोनों में दोनों का टेस्ट आ रहा है चीनी में नमक का टेस्ट नमक में चीनी का टेस्ट तो बीच जो एक लेयर बन रहा है मिक्सचर वाला लेयर जिसमें नमक चीनी दोनों का टेस्ट आ रहा है तो दोनों के मैंने दो लेयर लगाया एक नमक का दूसरा चीनी का तो बीच में कौन सा लेयर आ रहा है मिक्सचर वाला लेयर जिसमें दोनों का टेस्ट आ रहा है नमक और चीनी दोनों का टेस्ट आ रहा है जो ये मिक्सचर वाला लेयर बना यही चीज सोलर सेल में काम करता है सेम प्रोसेस ऊपर वाला क्या है नमक का नीचे वाला चीनी का अब इस चीज को हम समझते हैं सोलर सेल में ठीक है सोलर सेल में देखते हैं मैंने ऐसे बना के रखा है इस फिगर को तो आपको मैं स्पेशली बना के दिखाता हूं बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे मैं इसे बना के दिखाता हूं एक एक करके मैंने सारे फिगर को एक साथ बना के रखा है रखा है मैं आपको एक एक करके सारा फिगर दिखाता हूं बना के और उसे समझाता हूं ठीक है कि वो सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है ठीक है तो देखते हैं हम इसे अब मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं कि क्या चीज है कैसे काम कर रहा है ठीक है मैं बात कर रहा हूं सोलर सेल का इस फेस से देख रहे थे ठीक है अभी हम इस फेस इस साइड से देखेंगे इस साइड से थिकनेस इसका दोनों का थिकनेस कितना है तो ऊपर ऊपर का लेयर होता है एंटाइप लेयर सबसे ऊपर जो एक लेयर बनता है उसे हम एंटाइप लेयर बोलते हैं नीचे वाला पी टाइप लेयर है मैं आपको दिखाऊ ये देखो ये जैसे मैंने बताया था इस साइड से ये ब्लॉक ऊपर वाला लेयर जो ग्रीन कलर का लगाया हूं ये एन टाइप लेयर 
ठीक है ये टाइप लेयर कितना थिकनेस है जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर इतना पतला है इसका थिकनेस ये जो थिकनेस दिख रहे हो आप ये जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर का है एन टाइप लेयर नीचे वाला लेयर कौन सा है पी टाइप लेयर मैंने बताया था एग्जांपल देके तो नी, नीचे वाला लेयर पी टाइप लेयर इसका थिकनेस कितना है तो तीन सौ माइक्रोमीटर नीचे वाले का तीन सौ ऊपर वाले का जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर में एम में नहीं ठीक है ये थिकनेस है अब बात करते हैं जो बीच वाला लेयर मैंने बताया था आपको बीच में एक लेयर होता नहीं है पर वो बन जाता है जैसे कि ऊपर नमक नीचे चीनी का लेयर बीच में मिक्सर वाला लेयर बना तो मिक्सर वाला लेयर कैसे बना उसको समझते सबसे पहले अब देखो कि ये एटम है ठीक है अब ये एटम जो है ये टूटा किसके द्वारा सन है सन के द्वारा कौन सा रेज आया सोलर रेडिएशन यानी फोटोन रेस पी एच ओ टी ओ एन फोटोन फोटोन रेस आया और वो क्या कर रहा है एटम को तोड़ा एटम को दो भाग में तोड़ दिया एक बना पॉजिटिव होल्स ये होल है पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था इस एटम के बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को वो अलग कर दिया तो अलग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल्स जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं ये न्यूक्लियस अलग हो गया होल्स को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस तो वो पॉजिटिव है फ्री होल्स जिसे हम न्यूक्लियस बोले दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्री होल्स ये दो भाग बट गया किसने बांट दिया इसे फोटोन रेज ने ठीक है अब इसी फोटोन रेज का हम यूज कर, हम इस फिगर में दिखा रहे हैं ये फोटोन रेज आया ये कंस्ट्रक्शन आपने इस कंस्ट्रक्शन को यहां पे देखा है इस साइड से टू में अब इसे थ्री में देखेंगे थ्री में कैसे अब मान लो कि इस फेस ये ये मेरा डस्टर है इस वाले फेस को अब ये है जो ब्लॉक दिख रहा है ये ये दिख रहा हो यहां से ये वाला ब्लॉक ठीक है ये जो ब्लॉक बना ये ये फेस है अब ये जो साइड वाला फेस दिख रहा है आपका ये ठीक है यहां से यहां तक जो फेस दिख रहा है आपको ये ये साइड हो गया ठीक है ये साइड कौन सा ये वाला अब ऊपर का साइड दिख रहा होगा ये डबल आर यहां से यहां से लेके ऐसे ये ऊपर का फेस है तो हमने कौन कौन सा फेस देखा इस फेस ये फेस और ये फेस ठीक है तीन साइड से इसको हम देख रहे हैं तो आगे वाला साइड से पहले देखते हैं हम लोग आगे वाले से बीच में आइटम है वो आइटम कैसे बना मैंने ऊपर वाला जो लेयर बन दिया था उस वो उसे हम लोग बोलते हैं एन टाइप लेयर नीचे वाले को पी टाइप लेयर एन टाइप में लेयर में इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होता है ठीक है ऊपर वाले लेयर में इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बोला था ऊपर नीचे नमक का ले, मैंने लेयर बताया था तो उसको समझ लिया आप इलेक्ट्रॉन का लेयर ठीक है ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे प्रोटॉन जिसे आप पॉजिटिव होल्स भी बोल सकते हो ठीक है प्रोटॉन को पॉजिटिव होल्स बोल सकते हो तो नीचे बन गया पॉजिटिव होल्स ये होल्स दिख रहा होगा आपको ये पॉजिटिव होल्स है नीचे ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रॉन दो लेयर है ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे प्रोटोन या फिर पॉजिटिव होल्स अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को जैसे पॉजिटिव होल्स और निगेटिव इलेक्ट्रॉन को मैं तोड़ के अलग किया अब इसको जोड़ के आइटम भी तो बना सकता हूं आपस से मैं इन दोनों को आइटम को तोड़ के अलग कर सकता हूं दो भाग में बना सकता हूं तो दोनों को जोड़ के वापस आइटम बना सकता हूं मैं तो दोनों को मैंने क्या किया दो लेयर ऊपर लेयर इलेक्ट्रॉन नीचे होल्स दोनों को अलग अलग लेयर था दोनों को मिला के रखा तो बीच में बन गया आइटम वाला लेयर जिसमें वो मिल गया इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आपस में मिल बना दिया एक बॉन्डेड बना दिया एटम का तो ये जो आप लेयर देख रहे हो बीच वाला लेयर बड़ा वाला सर्कल दिख रहा होगा आपको ये सर्कल ये जो है ये आइटम है ठीक है ऊपर इलेक्ट्रॉन का था ग्रीन वाला नीचे पॉजिटिव होल्स दोनों मिल के बना दिया आइटम ठीक है अब इसी आइटम को ब्रेक करता है कौन सन सन से आने वाला कौन सा रेडिएशन फोटोन रेस सोलर रेडिएशन फोटोन रेस जो फोटोन रेस क्या करता है इस लेयर को एन टाइप लेयर को पास करके ऊपर से एन टाइप लेयर को पास करके एटम तक आता है और एटम को ब्रेक करता है ठीक है ऊपर वाले लेयर कौन सा एन टाइप लेयर हम लोग एन टाइप सिलिकॉन है सिलिकॉन दो टाइप का एन टाइप पी टाइप है तो नीचे हम लोग पी टाइप लेते हैं लेयर ऊपर एन टाइप तो एन टाइप लेयर को वो पास करके कहा आया एटम में यहां से पास करके गया एटम बीच वाली ले, लेयर में बीच में मिक्सर लेयर बना था एटम का उस लेयर में गया और एटम को ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हो पॉजिटिव होल्स नीचे डाला हूं मैं और होल्ड नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ग्रीन वाला ऊपर दिख रहा होगा आपको ऊपर जा रहा है ठीक है तो पॉजिटिव नीचे और निगेटिव ऊपर इलेक्ट्रॉन वाला 
ऊपर जा रहा है ये आइटम टूटेगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बॉल बहुत सारा होल्स बनाएगा ये कॉपर प्लेट है अब कॉपर प्लेट क्या करता है होल्स को रिसीव करता है होल्स को रिसीव किया अब ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गया उसको सिलिकॉन लेयर रिसीव किया ये पतला पतला लाइन देख रहा है आपका सिलिकॉन का लेयर है ठीक है सिलिकॉन का सिलिकॉन सेमी कंडक्टर मेटेरियल है उसका यूज करते हैं हम लोग तो ये सिलिकॉन का पतला पतला लेयर जो है वो किसको रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और नीचे प्रोटॉन को किसने रिसीव किया कॉपर प्लेट ने सेमी कंडक्टर मेटेरियल बहुत लेजी हो जाता है आलसी आलसी टाइप का कैसा है वो अपने ही नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बस रिसीव कर पाता है अपने से दूर वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाता वो खींचता नहीं है बस अपने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है जैसे कि इस लाइनिंग के नीचे जो जितने आप ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन बना के रखा हुआ है और रेड रेड भी बना के रखा हो रेड कलर का भी और ग्रीन कलर का भी जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा वो लाइनिंग के नीचे है आपको दिख रहा होगा कि लाइनिंग के जस्ट नीचे बना हुआ इलेक्ट्रॉन ये ठीक है और रेड वाला बाहर बाहर आउट, आउटर में दिखा रखा हूं मैं चारों साइड और बीच बीच में जो रेड वाला है उसको रिसीव नहीं कर पाता सिलिकॉन लेयर रेड वाले को रिसीव नहीं कर पाता सिर्फ रिसीव किसको करता है ग्रीन वाले को जो कि उस लाइनिंग सिलिकॉन लाइनिंग के जस्ट नीचे है क्योंकि वो सिलिकॉन क्या है सेमी कंडक्टर मेटेरियल और वो लेजी है तो वो अपने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को तो खींच लिया पर बाकी इलेक्ट्रॉन को वो खींच नहीं पाया ठीक है अब बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो वापस क्या करेगा नीचे आएगा और एटम बनाएगा वापस होल्स के साथ वापस मिलके प्रोटॉन के साथ मिलके वापस एटम बनाएगा अगर मान लो कि मैं सिलिकॉन सेमी कंडक्टर ना लगा के मैं कंडक्टर लगा दू तो कंडक्टर लगाने से फायदा नहीं है आपका ये जनरेशन नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि ये जो आप देख रहे हो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आया वो वापस एटम बनाया और वो वापस बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा प्रोटोन रेस के रेस के जरिए ठीक है अगर सारा इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो वापस एटम कैसे बनाएगा एटम बना ही नहीं पाएगा इसीलिए हमें सारा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है ठीक है उतना ही लेना है जितना कि वो वापस जनरेट करता रहे एटम बनाता रहे और वापस तोड़ता रहे यहाँ पे मैं बता दो आपको एक फ्यूजन एक फ्यूजन होता है ठीक है तो टूटने वाला क्रिया यहाँ पे हो रहा है जो आइटम है उसका टूटने वाला क्रिया टूट टूट के बहुत सारा बना रहा है वो ठीक है अब दूसरी बात करते हैं कि ये लेयर पतला पतला लेयर हमने क्यों दिया यहाँ नीचे तो प्लेट बैठा बैठाया हमने जैसे कि मान लो ये सोलर सेल इसमें नीचे कॉपर का प्लेट दिया तो ऊपर पतला पतला लाइनिंग क्यों दिया हमने रीजन है क्योंकि अगर मैं पूरा प्लेट बिछा दूंगा तो ये जो आप देख रहे हो कि ऊपर प्रोटोन रेस जो आ रहा है सन के द्वारा ये रेस अंदर तक नहीं आ पाएगा बीच वाले लेयर तक नहीं आ पाएगा इसीलिए हमने बस लाइनिंग लाइनिंग दिया ताकि सन का अपना रेस अंदर तक जा सके बीच तक पहुंच सके इस लेयर तक पहुंच सके यहां तक ये इस लेयर तक पहुंच सके अगर मैं पूरा लेयर बिछा दूंगा तो वो सन रेस आ ही नहीं पाएगा वो सिलिकॉन ही उसे रोक देगा इसीलिए हम पतला पतला सिर्फ लाइनिंग देते हैं ठीक है कितना परसेंट एरिया हम सिलिकॉन का लेयर इसमें बिछाते हैं तो अप्रोक्स 15 परसेंट एरिया अप्रोक्स 15 परसेंट जो ऊपर आप देख रहे हो ये सरफेस ऊपर वाला सरफेस ये पूरा सरफेस का लगभग 15 परसेंट एरिया ही वो सिलिकॉन का होता है लगभग तो जितने परसेंट एरिया में सिलिकॉन रहेगा अपने ही नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को वो कैच कर पाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन को वो कैच नहीं कर पाएगा ठीक है इसी वजह से सोलर सेल का लगभग 15 परसेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सेल हैं बहुत तरह के सेल हैं आपके पास मोनो पॉली थिनफ्लेम मैं बताऊंगा इस पर चर्चा करूंगा कि कैसा कैसा सेल है किस किस टाइप के तो सारे सेल ऐसे ही काम करते हैं कि नीचे वाला जो आप देख रहे हो लाइनिंग लाइनिंग है उस लाइनिंग का वो रिसीव कर पाएगा बाकी नहीं कर पाएगा ताकि वो वापस आइटम बना सके ऊपर वाले का क्या काम है एंटाइप लेयर नीचे वाले का पी टाइप लेयर अब बीच में एक लेयर बनता है जनसन जिसे हम लोग जनसन बोलते हैं दो डिफरेंट लाइन आपस में आके जुड़ा उसे हमने बोला जनसन कौन सा जनसन तो पी एन जनसन जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन वो कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन वो फ्री है तो ये सोलर सेल कैसे काम कर रहा है ये देखा अब इस, इस अगले फिर में मैं आपको दिखाता हूं कि फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रहा है यहां तक देखा आपने इलेक्ट्रॉन एक कहां से रिसीव हुआ इस सोलर सेल से दूसरा पॉजिटिव होल्स कहां से रिसीव हुआ इस कॉपर प्लेट से ठीक है अब ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव देगा इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पॉजिटिव देगा वो कॉपर प्लेट देगा ये वाला प्लेट इसी प्लेट से वायर कनेक्ट करते हैं हम जो कि पॉजिटिव देता है जिसे हम करेंट बोलते हैं और इस सिलिकॉन से हम वायर कनेक्ट करके बाहर निकालते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है जिसे माइनस बोलते हैं 
ठीक है तो एक साइड फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से सिलिकॉन लेयर से दूसरे साइड कॉपर प्लेट से पॉजिटिव करंट ठीक है तो इस फिगर में हमने देखा ये सारा चीज अब अगले फिगर में हम देखते हैं तो अब देखते हैं इस फिगर में हमने देखा था उस सेल को इस एंगल से इस एंगल से अब हम इसे दूसरे एंगल से देखते हैं पहले ऐसे था अब घुमा के ऐसे कर दिया हूं ठीक है ऐसे इधर मेरा एन टाइप ऊपर वाला मैंने फेस एन टाइप पीछे पी टाइप ठीक है आपको दिख रहा होगा एन टाइप पीछे पी टाइप अब फोटोन रेस आप देख रहे हो यहां से फोटोन रेस सन का रेस जा रहा है अब इस लेयर को ब्रेक करते हुए यहां एटम तक इसको ब्रेक किया फिर इलेक्ट्रो आपस सिलिकॉन के साइड में ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सिलिकॉन लेयर है ठीक है और पीछे आपको कॉपर प्लेट दिख रहा है ये वाला ये कॉपर प्लेट और कॉपर प्लेट से एक जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये कनेक्टेड है वो क्या फ्लो कर रहा है करंट को यहां दिख रहा है आई सिंबल दिया करंट करंट का सिंबल क्या है आई मैं बता रखा हूं करंट इधर से फ्लो हो रहा है ठीक है अब इधर से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है ये रेड वाला वायर देख रहा हूं जो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ग्रीन कलर का ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया बल्ब को जलाते हुए वापस क्या रिटर्न हो गया इस साइड बल्ब को जलाते हुए वापस रिटर्न हो गया इस साइड इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो ये साइड कौन सा हो गया माइनस साइड एन टाइप को लेयर कौन सा साइड हो गया माइनस साइड ऊपर वाला लेयर माइनस साइड तो माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बल्ब को जलाते हुए वापस इसमें आएगा पी टाइप में और इसमें आने के बाद वापस वो आइटम बनाया इस लेयर में डुप्लेशन लेयर में आएगा आइटम बनाएगा फिर वापस ब्रेक सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूसली ठीक है प्रोटोन डेज आया इसको ब्रेक करवाया इलेक्ट्रॉन इधर आया इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है वो फ्लो कर रहा है सिलिकॉन लेयर माइनस से प्लस डायरेक्शन में बल्ब जलाते हुए या फिर बल्ब लगा कुछ भी लगाओ आप उसको जलाते हुए वापस पी टाइप लेयर में नीचे वाले लेयर में तो ऐसे सोलर सेल काम करता है सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं एक है सिलिकॉन लेयर दूसरा कॉपर प्लेट दोनों साइड से हम दो वायर कनेक्ट करके रखते हैं और इसी को हम डायरेक्ट कहा अटैच करते हैं कोई भी इक्विपमेंट में जहां हमें वर्क करवाना है आपको यहां भी दिख रहा होगा ऊपर वाला है कौन सा माइनस वाला नीचे वाला प्लस जिसे पॉजिटिव होल्स बोलते हैं ठीक है नीचे वाला कौन सा पॉजिटिव होल ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स जो कि फ्लो कर रहा है करंट का ये फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन का जैसे कि बल्ब काम कर रहा है ठीक है ये था फोटोवल्टिक इफेक्ट अभी हमने देखा कि सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहा है जितने भी टाइप के सोलर सेल है सब एक ही जैसे काम करते हैं सब एक ही जैसा काम कर रहे सब में इफेक्ट सेम है सोलर सेल का इफेक्ट सब में सेम है हाँ सोलर सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होने की वजह से अपना अपना इफिशियंसी डिफरेंट डिफरेंट देता है किसी का 18 परसेंट है किसी का 15 परसेंट किसी का 7 परसेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट इफिशियंसी अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि सो, सोलर सेल कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या बेनिफिट है इस टॉपिक में हमने देखा फोटोवल्टिक इफेक्ट कैसा लगा आपको आज का टॉपिक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कॉमेंट करो और कुछ समझना चाहते हो सोलर सेल से रिलेटेड कमेंट करो ठीक है सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करो आपको सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का दिखेगा तो समझ लेना कि आपका सब्सक्राइब नहीं हुआ है जब तक वो रेड कलर हट ना जाए सब्सक्राइब नहीं हुआ है आप क्लिक करोगे रेड कलर हट जाएगा आपका समझ लेना सब्सक्राइब हो चुका है ठीक है और कॉमेंट करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ठीक है ओके मिलते हैं